Voilà, je commence par une petite faute de diction. Et c'est toi qui ouvres le bal ce Très soir, bien. Iban, pour le deuxième épisode de ta chronique, parce que c'est notre projet AE, n'est-ce pas Exactement. Et cette fois, tu t'es intéressé au projet de loi Asile et Immigration, dont on a beaucoup parlé et qui a déchaîné pas mal de passions. Alors, euh, maintenant que la pression médiatique est un peu retombée, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de loi Alors, nous, on voulait vraiment aux médias euh, revenir sur ce projet de loi Asile et Immigration, puisque c'est un projet de loi, je le rappelle pour nos socios et nos spectateurs, c'est un projet de loi qui a été euh, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril dernier. C'est un projet de loi qui conclut une très longue séquence médiatique. On a laissé retomber la pression euh, médiatique, mais pas seulement, on a laissé retomber un petit peu aussi la passion. Et on a décidé de donner la parole à deux personnes qui sont directement concernées par ce projet de loi. Alors la première, elle s'appelle Héloïse Marie, c'est une militante, elle a cofondé et elle dirige une association qui s'appelle le BAM, le Bureau d'accueil et d'aide aux migrants. Alors pour te la faire bref, c'est euh, une association qui aide des sans-papiers à être régularisés, mais aussi qui les aide euh, voilà, à découvrir un petit peu la culture française. Et euh, c'est tout aussi important que les papiers, tu vois, il n'y a pas que le côté administratif. Euh, à écouter Louise, on se rend compte que bah voilà, ce nouveau monde, ce, ce gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, ce nouveau monde prôné par la majorité, il a quelques relents poussiéreux. Écoutez-la. On aimerait que le BAM n'existe pas si l'État faisait son travail. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et s'il accompagnait réellement les demandeurs d'asile et les sans-papiers. On n'est pas une association humanitaire, on est une association à but politique. Et donc, oui, effectivement, ça me met très, très en colère. Pourquoi Parce que ce projet de loi, il est extrêmement nocif pour 300 000 à 400 000 demandeurs sans, euh, de, sans papier qui travaillent actuellement sur le territoire français. Il est nocif pour tous les demandeurs d'asile. On fait en sorte de compliquer la démarche de demande d'asile. La, la France et le gouvernement actuellement d'Emmanuel Macron adorent afficher euh, sa politique d'accueil digne et pérenne. C'est un scandale quand on voit ce qui est la réalité, de même que la mairie de Paris qui prône un accueil digne et pérenne. Comment la mairie de Paris peut dire des choses pareilles alors qu'elle laisse dormir des femmes et des enfants dans la rue et que la vulnérabilité est à sa charge Alors Après avoir rencontré Louise, on est quand même allé creuser dans le programme d'Emmanuel Macron. C'était le programme, la première version du programme, c'était le 2 mars 2017. Et c'est assez fascinant de comparer le programme aux mesures prises dans les mois suivants. Je suis tombé sur un article de Speranta Dumitrou. Elle est maîtresse de conférence et elle est spécialiste des politiques d'immigration. Donc c'est quand même quelqu'un de plutôt renseigné sur le sujet. Et dans son papier, elle rappelle que dans cette première version du programme d'En Marche, euh, la thématique des étrangers, ça ne représentait que deux mesures sur les 100 mesures présentées. Et encore, on ne parlait pas d'immigration, mais on parlait d'asile et d'intégration. Quatre mois plus tard, donc, après ce programme, Emmanuel Macron est élu président et le gouvernement présente un autre plan, c'était en juillet, un autre plan autrement plus répressif pour les sans-papiers. On voit la comparaison avec les pistes du programme en mars. Regardez, ça va s'afficher. Voilà, il y a cinq axes dans la, la nouvelle version du gouvernement et c'est quand même un autre jargon. On n'est pas sur les mêmes pistes quand même. Donc Léo, tu peux le voir comme moi, c'est assez fou comme en quelques mois on peut changer son fusil d'épaule sur un sujet aussi important. L'esprit ambiant en fait de ce projet de loi, c'est la, crimin la criminalisation des migrants, alors qu'encore une fois, il y a énormément de travailleurs papi euh, sans papier en France qui contribuent à l'activité du pays, qui payent des impôts. Alors écoutez Louise Marie, elle envoie tous les jours des sans papiers qui travaillent. Le projet de loi Asile Immigration, c'est le projet de loi le plus liberticide depuis les lois Pasqua. Pasqua avait ses charters, Macron a ses déportations. Le problème, c'est que ce projet de loi, il pénalise notamment les gens qui veulent être régularisés par le travail. Donc il y a 300 000 à 400 000 personnes aujourd'hui qui travaillent avec potentiellement les papiers de quelqu'un d'autre ou des faux papiers. Et c'est la seule manière qu'ils ont de gagner leur vie actuellement. Ces, ces, ces projets de loi, ils criminalisent ces personnes-là. Et ces personnes-là, vous les rencontrez tous les jours dans la rue. C'est euh, les personnes qui font le ménage, c'est euh, les personnes qui soignent vos vieux, c'est euh, les personnes qui vous servent au McDo, etc. etc. Donc tout ça, c'est même les personnes qui font le ménage dans les ministères souvent. Euh, le, le problème, c'est que si on criminalise ces personnes-là alors qu'elles apportent une richesse au pays puisqu'elles payent des impôts, et c'est le plus important, euh, qu'elles participent au régime de cotisation sociale, etc. Pourquoi les traite-t-on comme ça alors que, euh, si ce n'est pour les criminaliser un peu plus, et pour répondre en fait à ce que veut faire le Front National C'est quand même hallucinant que le Front National applaudisse ce projet de loi et que ça passe crème. Alors c'est bien qu'elle nous parle du Front National, Héloïse, puisqu'on a remarqué depuis le début de cette séquence politique une convergence dans le jargon utilisé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors, le front, et, et, donc, entre Gérard Collomb et le Front National. On s'est arrêté sur deux phrases en particulier, regardez, ça va s'afficher. C'est des phrases prononcées par Gérard Collomb dans les mois derniers. « Certaines régions sont submergées par le flux de demandeurs d'asile. » Ça, c'était le 4 avril dernier. Et il y a une deuxième phrase qui s'affiche aussi. « La pression migratoire reste forte à la frontière franco-italienne. » Alors, cette idée de, de submersion, on la retrouve dans la, la rhétorique du Front National qui, euh, qui accrédite un petit peu la théorie du grand remplacement. Donc, c'est te dire où on en est aujourd'hui avec ce projet de loi. 
Pourquoi utiliser un tel jargon qui reprend pour le coup les arguments du Front National Eh bien c'est simple, c'est pour aller draguer un électorat qui a été un petit peu délaissé par Emmanuel Macron au début de son mandat, ça c'est une première chose. Euh, mais alors c'est étrange parce que quand on regarde les chiffres, il n'y a pas de submersion en fait, et quand on regarde les chiffres, c'est une toute autre vérité. Et c'est pour ça qu'on est allé interviewer notre deuxième intervenante, qui s'appelle Elsa Fossillon. Elsa Fossillon, elle est députée communiste des Hauts-de-Seine, et, euh, et voilà, et elle a une toute autre vision de ce qui se passe en ce moment. Il faut quand même rappeler que la France ne prend pas sa part y compris au sein de l'Union européenne, pour accueillir dignement. Donc elle est choquante parce qu'elle dit « il y a une crise des migrations », alors même que ce n'est pas la réalité, il faut le rappeler, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a moins de migrations qu'il y en avait il y a 50 ans. Et puis les migrations, elles se font essentiellement sud-sud et puis sud-nord, comme ça a été le cas. Mais par contre, on a une vraie crise de l'accueil aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, euh, eh les migrations africaines, elles se font à 87% à l'intérieur de l'Afrique. Rappelez par exemple que les Syriens, quand ils ont fui, il euh, y en a autant qui sont allés en Europe qu'ils euh, sont allés au Liban, par exemple. Euh, et que c'est un tout petit pays, euh, le Liban, qui a dû accueillir 1 million, euh, 1 million de réfugiés. Et nous, l'Europe, on est 500 millions et on ne serait pas capable d'accueillir un million de personnes. Alors le témoignage d'Elsa Fossillon, il est assez captivant parce que on vu, tu l'as vu comme moi, je pense, vous l'avez vu aussi les sociaux, ce projet de loi Asile Immigration, c'est la première fois qu'on sent des tensions dans le groupe de la majorité à l'Assemblée nationale. Euh, donc, en ce qui concerne le projet de loi, 14 députés de La République En Marche se sont abstenus volontairement. Il y en a même un qui euh, a voté contre, alors il s'est auto-exclu ensuite de son groupe parlementaire. Euh, Elsa Fossillon, c'est une députée qui a déposé beaucoup d'amendements, qui a supporté ces amendements-là, qui a aussi euh, qui a intervenu beaucoup à l'Assemblée nationale pour défendre ces amendements. Euh, elle a été au cœur des débats et elle a vu, en fait, si tu veux, l'ambiance qu'il y avait dans l'hémicycle, mais aussi dans les couloirs, les coursives. Et donc, c'est très intéressant d'avoir son témoignage, puisque c'est assez édifiant ce qui s'est passé au sein de La République En Marche. On l'écoute. En fait, la culture d'une euh, opposition interne, d'un débat un peu qui se, qui se cherche, ce n'est pas leur culture. Et euh, il faut rentrer dans le rang, il faut absolument soutenir l'action gouvernementale et, euh, et ce que prône en marche. Sinon, on sent bien que ça crée euh, des tensions. Moi, j'ai vu, euh, en tout cas chez, chez les députés qui s'étaient opposés, euh, des gens affectés par l'attitude de leurs collègues. C'est-à-dire dans l'hémicycle ou alors dans les coursives Dans les couloirs, dans les coursives. Ça se traduit Ça craquait un peu, quoi. Voilà. Ça craquait parce que bah, c'est de la pression. Je pense que c'est difficile quand il y a une vraie sincérité. Et moi, je le dis, on, est tous affect... on a tous été affectés, euh, ceux et celles qui s'opposaient au texte. C'est-à-dire que ça craquait, c'était pas... des... des conflits euh, ouverts ou Non, des... c'est-à-dire qu'il bah, y avait euh, clairement, mais y compris quand euh, quelqu'un comme Sonia Crimi ou, ou d'autres euh, euh, proposaient un amendement qui n'allait pas dans le sens du texte, qui allait à l'inverse dans la logique. Il y avait des députés qui euh, disaient non mais là tu vas trop loin, qui euh, avaient des formes d'invectives, j'ai pas de mots en tête, mais qui en tout cas les regardaient et euh, leur faisaient peser l'idée qu'ils allaient mettre en difficulté euh, le gouvernement et la majorité, ce qui, est, enfin, ce qui repose sur rien. Ils étaient 14 euh, au mieux à chaque fois à, à, à s'abstenir, il y en a un qui s'est opposé. Enfin, ils sont euh, une assemblée pléthorique, donc vraiment il n'y avait pas de, de danger, mais je crois qu'ils ont du mal à accepter ça. Moi, je trouve que c'est important parce que ça, ça dit aussi quelque chose de ce qui est en marche aujourd'hui et que je vis en tant que député d'opposition. Et ça se voit très clairement dans la période politique où on est, c'est qu'il y a une volonté de marginaliser tout ce qui est euh, opposition, contestation. Alors, au-delà de la cuisine interne à la majorité, Léo, le texte il va être relu et amendé sûrement par le Sénat. Le Sénat, je le rappelle, c'est quand même 348 sénateurs, dont 127 qui font partie du groupe Les Républicains. Et dans ce groupe Les Républicains, il y a beaucoup de sénateurs qui ont proposé des amendements assez liberticides, donc ça promet. Mais je te jure qu'aux médias, ici, on reviendra pour en parler voilà, courant juin.